萧敬不平是与君上九霄，这便是当年施剑仙一剑成名的九霄城啊。北离西剑，南绝挥刀。这个传统远期开国时期的施剑仙，当年江湖万千儿女，有九成都想做那施剑仙，还有一成想嫁给那施剑仙。我也听说过这个故事，我还听师傅说过，天下剑客年轻时都想来一趟九霄城，都试图在几百年后仍能感受那一剑劈开九霄的诗与剑意。究竟是什么剑？能一剑劈开九霄呢？按照史书上的记载，石剑仙最后一剑杀死剑魔的时候，那一剑之威，将整片天空中的云彩都劈散了。后来石剑仙踏进离城，九霄城下了整整十日的大雨。作为一座北城，下十日的大雨可谓是前所未闻，所以有说法是，石剑仙那一剑把天给打漏了，这就是所谓的“一剑破九霄”。呜，大家长，你也是用剑的，你年轻时就没有想过来九霄城看看吗？寻常人的剑是剑，而暗河之人的剑只是凶器。更何况我年轻时并不用剑，剑法是后来学的。哦，苏沐雨呢？他会对这个传说感兴趣吗？他的剑也是凶器。这里便是九霄城了。大家长，这会儿应该快到猪巢了。李伦把人塞进猪营。是的。就连家主都冒着办法将自己的势力渗透进猪营。我很了解苏沐雨，很清楚他会选择什么样的人。赵叔，奔波了这么久，找一处地方歇歇脚吧。嗯，休息。若大家长他们进了猪巢，那易守难攻的地方，我们再想下手。就不容易了，不必我们动手。我把消息泄露给了谢家和穆家，他们会动手的。你这个人，果然坏得很。周叔，我得去会一个人了。我也想成为英雄。真是有志向的。这家伙，比我预计的快。好久不见，你我虽然未见，一路上遇到的可都是你。我这不也是担心你吗？长河，不必再说了，我是不会动摇的。你干嘛冷冰冰的？下马喝一杯吧。我还有钥匙，处理完了再给你喝酒。若是我，非要留你喝一杯呢？一路上，我已经妥协很多次了，不要逼我。哎，谁让你是我最好的兄弟呢？何西、啊，你现在去了，也赶不上谢家和穆家的速度了。沐雨，我迟迟未动手，都是为了你呀、啊。不了，这个丑牛，就因为我说了他一句丑，他便一直怀恨在心。小十一，你之前说过你找到了能彻底治好我的方法。不知道现在是否能告知于我了呢？天下第一独门温家座下有一盏葵堂，专门研究解毒之术。这帮人很疯狂，遇到解不了的毒，那便以身试毒
，能解就解，解不了就死。他们有一句话是这样说的：你只有真正中了那毒，才能了解他，了解他，才能对付他。以身试毒，先中毒，再解。毒，倒是有种不疯魔不成活的意思。只是我不明白，小神医为了几张银票，愿意为我以身试毒。自然不愿意。小神医说这么一大堆话，不是为了调侃我的吧？药王谷的移魂大法，大家长可曾听说过？移魂大法。一旦对某个人用出这个法门，便能与他的五感共识，甚至彻底占据他的意识，他的过往，他此刻的想法，都会被对方彻底侵蚀。而且一旦用了移魂大法，那么大家长的性命，便全在我白鹤怀的掌控之中了。<笑>大家长可愿一试？咱们试试。大家长，到了。这就是所谓的猪场，看起来很普通吗？不要小看这院子，寻常人踏入这里，可以让他有一百种死法。所以很多人不想我们踏进去。保护大家长！嘿。大家长，是谢家的人，就怕不止谢家的人。这是什么？木匠，木匠的天网阵。花呀，许久不见了，大家长